జిల్లాలో విషాదం నెలకొంది బండరాలు మీద పడి ఐదుగురు కూలీలు మృతి చెందారు జిల్లా కేంద్రానికి పక్కనే ఉన్న పెరంగపురం గుట్టలో మైనింగ్ బ్లాస్టింగ్ నిర్వహిస్తుండగా బండరాళ్లు మీద పడడంతో క్వారీలో పనిచేస్తున్న ఐదుగురు కూలీలు చనిపోయారు అలాగే మరికొందరు కూలీలు గాయపడ్డారు ప్రస్తుతం అక్కడ సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి మృతులు కృష్ణా జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం వాసులుగా తెలుస్తుంది సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు రెవెన్యూ ఇతర అధికారులు మైనింగ్ ప్రాంతానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న కలెక్టర్ కోన శశిధర్ పరిస్థితిని వీక్షించారు గాయపడిన వారిని మెరుగైన చికిత్స కోసం గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు ఆరుగురు మంది చనిపోయినట్టుగా మనకి సమాచారం వచ్చింది ఒక గంట క్రితము ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిందని చెప్పి మనకు తెలియంగానే ఎస్పీ గారు నేను అలాగే ఇతర అధికారులందరూ కూడా అవుట్ అవుట్ని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఒక వ్యక్తి ఇంజురీ అయితే వారిని జీజీహెచ్ గుంటూరుకి మనం వాళ్ళని షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది ఆయన ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారు కొన్ని ఫ్రాక్చర్స్ మాత్రం జరిగినాయి అన్నారు ఆరుగురులో ఐదు బాడీస్ మనం రిట్రీవ్ చేశాము ఇంకొక బాడీని రిట్రీవ్ చేయడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు కూడా ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి ఇంకా ఎక్స్ట్రా మిషనరీ కూడా తెప్పిస్తున్నాము అలాగే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి చూస్తే ఇటువంటి క్వారీలు ఊరు పక్కనే ఉన్నాయని మనం గుర్తిస్తున్నాము చుట్టుపక్కల ఉండే క్వారీలన్నీ కూడా ఇమీడియట్గా స్టాప్ చేయమని చెప్పి మైన్స్ వారికి ఆదేశాలు ఇస్తున్నాము ఏదైతే సేఫ్టీ నామ్స్ వైలేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది జరుగుతుంది ఈరోజు ఇక్కడ ఐదుగురు చనిపోయారు ఇంకొకరు చనిపోయారు అని చెప్పి అనుమానంగా ఉంది ఒక మెజిస్ట్రియల్ ఎంక్వైరీ ఆర్డర్ చేస్తున్నాను ఎందుకు జరిగింది ఏం జరిగింది సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారు లేదా వైలేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏ రకంగా వైలేషన్స్ ఉన్నాయి ఏంటని దాన్ని బట్టి మనం చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది పోలీస్ అధికారులు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది పూర్తిగా కారణాలు ఏమేమి జరిగినాయి అనేది కూడా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది చనిపోయిన వాళ్ళలో ఎవరైతే అసంఘటిత కార్మికులు చంద్రన్న బీమా కింద రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారో వారి పేర్లన్నీ కూడా ఇప్పుడు సేకరిస్తున్నాము చంద్రన్న బీమా కింద వాళ్ళకి ఐదు లక్షల రూపాయలు కూడా మనం ఇప్పించడం జరుగుతుంది తక్షణమే వాళ్ళు ఒక్కొక్కరికి ఐదు ఐదు వేల రూపాయలు ఒక్కొక్కరికి ఈ దహన సంస్కారాలకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఇది భవిష్యత్తులో పునరావృతం కాకుండా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలో ఈ చుట్టుపక్కల క్వారీలన్నింటిలో కూడా ఏమేమి అంశాలు చూసి మరి ఒక మీటింగ్ పెట్టి ఏ నామ్స్ ఉన్నాయి సేఫ్టీ నామ్స్ పాటిస్తున్నారు లేదా అసలు ఇక్కడ ఈ రన్ చేయాలా మూసేయాలనే నిర్ణయం కూడా ప్రస్తుతం అయితే ఒక రెండు మూడు రోజులు ఈ క్వారీలన్నీ కూడా మూసేయాలని చెప్పి ఆదేశాలు ఇస్తున్నాము ఆ తర్వాత దీని మీద ఎంక్వైరీ చేసి ఎటువంటి లోటుపాట్లు దాన్ని బట్టి ముందు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకా ఇంకా పూర్తిగా సమాచారం రాలేదండి ఇప్పుడు తక్షణ కర్తవ్యం మనం ఎవరన్నా బ్రతికున్నారా ఎంతమంది చనిపోయారు వాళ్ళని బయటికి లాగడం మన తక్షణ కర్తవ్యం ఇది అయిపోగానే పూర్తిగా ఎంక్వైరీ చేయడం జరుగుతుంది ఒక సైడ్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక సైడ్ మెజిస్ట్రియల్ ఎంక్వైరీ కూడా చేసి దీని కారణాలు ఏంటి డ్రిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు జరిగిందా లేకపోతే బ్లాస్టింగ్ చేసేటప్పుడు జరిగిందా అది ఖచ్చితంగా లోతులోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం అయితే మనము ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ ముమ్మరంగా చేస్తున్నాము ప్రజలందరూ కూడా సహకరించాలి ప్రభుత్వం మరి ముఖ్యమంత్రి గారు వైజాగ్లో ఉన్నప్పటికీ అక్కడి నుంచి ఆదేశాలు ఇచ్చారు మరి అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు ఇటువంటి పునరావృతం కాకుండా ఏమో చర్యలు తీసుకోవాలో కూడా మరి ఆలోచించి చెప్పమన్నారు మనకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ఎనిమిది మంది ఎనిమిది మంది వచ్చారండి దీంట్లో ఒక అతను మామూలుగానే ఎటువంటి దెబ్బలు లేకుండా బయటపడ్డాడని తెలుస్తుంది ఒక అతను ఇంజురీ అయితే జీజీహెచ్ గుంటూరులో జాయిన్ చేశాము అతను ప్రమాదం నుంచి బయటపడినట్టుగా డాక్టర్ గారు తెలియజేశారు ఆరుగురులో ఐదుగురు మనకి బాడీస్ దొరికిన ఇంకొక బాడీ కోసం మనం వెతుకుతున్నాము ఇద్దరు మంత్రివర్యులు అలాగే స్పీకర్ కూడా ఈ సమాచారం చేరవేయడం జరిగింది మన పుల్లారావు గారు కానివ్వండి ఆనందబాబు గారు కానివ్వండి స్పీకర్ అందరు కూడా మరి సహాయ చర్యలు దగ్గరుండి చూసుకోండి ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సాయం కావాలన్నా కూడా మరి అందజేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి అంటే పూర్తి సమాచారం ఎక్కువ మంది ఇక్కడే ప్రేంగపురం వాళ్ళే లోకల్ కార్మికులు అని చెప్పి మనకు తెలిసింది ఇంకా ఒకళ్ళిద్దరు పేర్లు పూర్తిగా తెలియలేదు తెలిసి దాన్ని బట్టి మనం చర్యలు తీసుకుంటాం పూర్తిగా ఎంక్వైరీ చేయనండి పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇతని తప్పు క్వారీ అతను తప్పు ఉంటే ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రమాదం ఎలా జరిగింది అనే దానికి ఇప్పటిదాకా మనకు ప్రత్యక్ష సాక్షులు లేరు చెప్పేవాళ్ళు వారీలో దెబ్బతిన్న వ్యక్తి హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు అతని విచారణ చేస్తే తెలుస్తుంది అయితే ఇక్కడ సీన్ను బట్టి ఇక్కడ చేస్తుంది బట్టి చూస్తే క్వారీలో ప్రిలిమినరీగా హోల్స్ చేస్తున్నారు డ్రిల్ చేస్తున్నారు మాకు మాకు అందిన సమాచారం డ్రిల్ చేస్తుంటే వాటికి క్రాక
ఆ డ్రిల్లింగ్ వల్ల కొంత క్రాక్స్ వచ్చింది ఆ క్రాక్స్ వల్ల ఇన్స్టెబిలిటీకి గురై కొంత వర్షపాతం కూడా కారణం ఉందేమో తెలియదు ఏమేమి రీజన్స్ ఉన్నాయో తర్వాత చూడాలి బట్ ఉన్న రాళ్ళు ప్లస్ ఆ మట్టి ల్యాండ్ స్లైడ్ మాదిరి మీద పడ్డం జరిగింది కూలీలు ఇప్పుడు దాకా అందిస్తున్న ప్రాథమిక సమాచారం తదుపరి మీకు తెలియజేస్తాను ఏ సమాచారం లేదు ఇంకా లేదు ఫస్ట్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నాం తర్వాత ఎంక్వైరీలో డెఫినెట్గా తీస్తాం వెదర్ క్వారీ హోల్డర్కి పర్మిషన్ ఉందా లేదా అది మేము ఇంకా ఆలోచన చేయలేదు చూడలేదు ప్రస్తుతం ఐదు బాడీల్ని రెస్క్యూ చేయడంలోనే ఉన్నాం చేశాం ఇంకొక బాడీ కోసం రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ నడుస్తున్నాయి దాని తర్వాత తదుపరి ఏమైనా అంటే కలెక్టర్ గారు